வீடியோ குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே இருக்க ரெட் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் நீங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ணிய வீடியோஸ் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாத்துக்கலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம் உங்களுடைய <laughs> உங்க நாட்டுக்கு திரும்பி போகலாம் அப்படின்ட்டு எதுக்காக அந்த சட்ட திருத்தம் வந்துச்சு அப்படின்னா கத்தார்ல வந்து வர்ற இருபத் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து வேர்ல்டு கப் மேட்ச் வரப்போகுது அதுக்காக வந்து அவங்க கட்டுமான பணிகளில் வந்து ரொம்ப பேர் பணி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப பேர் உயிரிழப்பு நடந்திருக்கு ரொம்ப இதெல்லாம் நடந்திருக்கு இதனால வந்து பல நாடுகள் வந்து கத்தார் மேலே வந்து படு கடுமையான விமர்சனத்தை வச்சுருந்தாங்க இவங்க வந்து வேர்ல்டு கப் அந்த மைதானங்கள் தயார் பண்ணுறதுக்காக பணியாளர்களை வந்து ரொம்ப குடும்பப்படுத்தி பணி வாங்குறாங்க நாட்டுக்கு விடுறது இல்லை அந்த மாதிரி ரொம்ப இது வந்ததுனால கத்தார் வந்து ரொம்ப கடுமையான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு வந்ததுனால இப்போது அந்த சட்டத்திலிருந்து கொஞ்சம் திருத்தம் பண்ணிட்டாங்க இனிமேல் வந்து எந்த நாட்டுக்காரங்களாலும் சரி நீங்கள் வந்து அந்த முதலாளியுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் நீங்கள் லீவில் போகலாம் வரலாம் இந்த கட்டுமான பணியில் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா நேபாள் நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் நம்ம இந்தியா நாட்டை சேர்ந்தவங்களும் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க தான் அதிகமான வேலையில் அங்கே அந்த கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் வந்து கத்தாரில் வந்து பணிபுரிங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்டேடியம் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமான ஸ்டேடியாக இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா கொய்த்து கொய்த்தில் வந்து டிரைவிங் சம்மந்தமாக வந்து பல சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது பெரும்பாலும் அறுபது நாட்களில் எல்லா கொஞ்சம் கடுமையான சட்டங்கள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ கொய்த்தில் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணும்போது சரி ஃபோன் பேசினீங்களும் சரி பெல்ட்டு சீட் பெல்ட்டு போடாமல் இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மாதம் வந்து ஜெயிலில் போகணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே வந்து அந்த நாட்டில் வந்து மொபைலில் பேசிக்கிட்டே செல் பேசிக்கிட்டே வந்து நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பல அவதாரங்கள் பல இதெல்லாம் இருந்துச்சு அதே மாதிரி சீட் பெல்ட் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா பல ஃபனிஷெலாம் இருந்துச்சு இருந்தாலும் வந்து இப்போ என்ன புதுசாக சேர்த்துக்கான நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் தண்டனையே கொடுக்குறதா வந்து அந்த நாட்டில் அந்த சட்டத்தை வந்து மாற்றிக்க தான் சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் வாகனம் ஓட்டுற கொய்த்தில் உள்ள வாகன ஓட்டிகள் வந்து இனிமேல் கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருந்துக்குங்க என்ன அப்படின்னா இப்படி கடுமையான சட்டங்கள் வந்து கல்ஃப் கண்ட்ரிஸில் நடக்கிறது சகஜம் இருந்தாலும் வந்து நம்ம வேலைக்கு போயிருக்கோம் தெரியாமல் கூட இருந்துக்கலாம் அதனால் இந்த நியூஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதோட தொடர்ச்சியாக ஒரு ஆடியோ கிளிப்பு நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு கொய்த் நாட்டர் சேர்ந்த ஒரு பேசியிருக்காரு இதையும் நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க An old Kuwait road have a camera. It will catch you even if you don't find any police car beside you. The seat belt, you must wear it, the driver, and who's sitting beside the driver. He must wear it. In the front, both of them, they must wear it. More than 200 CCTV camera in all Kuwait roads. It's activated. And the car cannot be taken out even you have Wasta. It will take for two months. And who... Don't wear the seat belt or t- uh, talking in the phone, he will stay in the jail for one month. Please be careful, wear your seat belt, go safely and don't use the phone in the road. If you want to subscribe to our channel, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel.